А в студии информбюро сегодня пришел гость, который будет интересен всем зрителям 31-го без исключения. В обществе вы провели огромное количество приятных вечеров у экранов телевизоров. Осталось совсем немного времени до вашей встречи и на большом экране в кинотеатре. Как вы думаете, о ком речь? Он высокого роста, статен, его лицо украшает роскошные усы. А его фирменные блюда не могут оставить равнодушными даже тех, кто их никогда не пробовал. В студию на информбюро сегодня Дмитрий Назаров. Здравствуйте. 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 Дмитрий Юрьевич, выходит на экран и полнометражная картина «Кухня в Париже». Скажите, пожалуйста, полный метр чем-то отличается от сериальной версии? Дело в том, что формально как бы затеяно, что фильм «Кухня в Париже» – это продолжение третьего сезона сериала и предпосылка к четвертому сезону. Но на самом деле это совершенно отдельные произведения, они могут существовать по врозь, да так оно и будет. Потому что не обязательно везде все будут смотреть и сериал, и фильм. Провести время вот такое, запланировать, устроить себе праздник. Потому что в результате, чтобы не сглазить, в общем, это праздник получился. А с вашей дочерью по сериалу да, мы знакомы. А в «Кухне в Париже» в полнометражной версии, нам предстоит еще познакомиться с другим вашим родственником, который играет великолепный Олег Табаков. Скажите, да. ранее вы встречались на одной площадке с ним? Да, на сцене мы играли с ним дядю Ваню в спектакле «Табакерки», который шел э, на сцене художественного театра. Мы там немножечко пересекались, потому что э, наши персонажи враждуют и друг другу недолюбливают. Ну, так два раза мы здороваемся в начале и в конце. И все время друг о друге говорим. Я необыкновенно счастлив и даже уже горд, что я сыграл сына Олег Павловича. Дмитрий Ильиченко собрал ансамбль, это очень важно. И там нет солистов, нет там Богатырева или Подкаминска, или Назарова, или Табакова, или Венсана Переса. Это ансамбль, это так редко бывает, поверьте мне, на сегодняшний день на наших экранах и сценах Собрать ансамбль единомышленников – это большая удача. Правда ли, что для съемок в одном из кварталов Парижа вам пришлось, вернее, режиссеру пришлось договариваться с настоящими мафиозниками, в частности, с сенегальцами? И что за это пришлось даже какую-то иную сумму выложить приличную? Ну, вообще за границей снимать очень сложно и дорого. Ну, это звучит так страшно с сенегальцами. Ну, они просто потемнее французов, но говорят на том же французском. Ну, покуражились ребята, ничего страшного. Ну, да, нужно нам было снять очень плохой отель без звезды. Вот что общего есть а, непосредственно в вас и в вашем герое Викторе Петровиче? Может быть, параллели какие-то можете провести? И, ну, есть какие-то вещи, но э, то, что это совершенно не я, это очевидно для меня, во всяком случае. Э, ну, там усы общие. Да. В отличие от э, всех ваших коллег по съемочной э, площадке, да, вы умеете готовить. Вот ваше коронное блюдо можете поделиться, какое? Эх, это огромное заблуждение. Дорогие мои, не расстраивайтесь. Я очень много знаю про приготовление еды благодаря своему участию в нескольких кулинарных программах, многолетнему участию. Я многое про это знаю. Я могу посоветовать, научить. Я сам не готовлю. Мне готовит жена. Дедушка наша у нас тоже хорошо готовит. Все, что я делаю, и никто с этим не спорит, и наоборот этого даже ждут, это шашлык. Почему тоже... зрителям 31-го канала, которые, собственно, просмотрели первый, второй, третий сезон, теперь необходимо просто посмотреть в кухню в Париже? Буквально в двух-трех словах. В двух-трех словах. Если э, людям, посмотревшим первый, второй, третий сезон «Кухни в Париже», не, э, не интересно идти в кино, они не пойдут. Но если им чего-то еще не хватило, и они хотят видеть дальше кухню, дальше кухню, тем более в несколько ином качестве кухню, не совсем ином, а на новом витке развития, обязательно надо идти в кинотеатр. Обязательно. Это правда хорошее кино. Спасибо вам огромное. Спасибо. Желаем вам творческих успехов и приезжайте к нам почаще. Спасибо.